pues siempre habrá un buen campo de un no hubo mucho diálogo. Eh, escuchamos en el video que, que, que eh, la semblanza tuya, estabas como promotor, algunos peleadores, ahí está la mexicana del Muciño, ¿Qué, ¿qué planes tienes con ella y, y con otros boxeadores de, de tu región? No, mira, eh, con Arely, pues, pues Arely es una gran peleadora, eh, muy educada, muy, muy disciplinada en su trabajo y, y seguiremos trabajando de lleno con ella, como mencioné ya, el próximo octubre creo que tendrá su nueva oportunidad titular y seguiremos trabajando a la mano con ella. ¿Extrañas el boxeo este cuota? Para nada. ¿No? No. O sea, le, lo que le diste, lo diste en su momento Exactamente. y hoy vives tranquilo. Hoy vivo muy bien. Ah, sí, sí, pero ¿Qué representa para ti Canelo Álvarez? Canelo es el mejor del mundo para ti, ¿qué representa para ti? Canelo, ¿En qué lugar lo tienes? No, 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 no en mi opinión sobre Canelo no, no viene al caso, Canelo es un boxeador más. Miguel, bueno, en cuanto a tu experiencia, me comentabas quién es favorito, Golovkin o Canelo para tercera división. No tengo favorito, entiendo que, que ambos van a trabajar eh, a capacidad para, para este combate y veremos un gran combate eh, Miguel, el próximo 17 de ¿cómo, Miguel, pelea, ¿cómo miras a Jonathan La Bomba González, un campeón de eh, otro organismo, pero boxeando sólidamente? Perdón. ¿Cómo miras a Jonathan La Bomba González? Jonathan, Jonathan es un buen boxeador. Eh, Lleva mucho tiempo en el boxeo, ahora pues recientemente se coronó campeón del mundo, pero, pero es un muy excelente peleador. Oye, para Ángel Tito Acosta, ¿qué viene? Eh, Ángel Tito Acosta, pues tenemos una, un próximo combate y de ahí pues conseguir una nueva oportunidad. ¿En, en Estados Unidos o en Puerto Rico? ¿dónde? Eh, preferiblemente en Estados Unidos. Miguel, ¿cómo te sientes okay. de, de ingresar al Salón de la Fama, sobre todo? que te reconozcan por tu trayectoria y las grandes peleas que hiciste arriba del ring. Muy agradecido con, con los cronistas que me, que me posicionaron en el Salón de la Fama y más que nada pues satisfecho con el trabajo realizado. ¿Cuál fue tu mejor pelea en la, la pelea más importante que tuviste en tu carrera? Tuve, tuve, me disfruté toda, toda mi carrera, tuve la oportunidad de, de disfrutarla toda y soy fiel creyente que, que una pelea llevó a la otra. ¿Y tu momento que más te marcó en tu carrera, el que hayas dicho, sí, híjole, no, pude haber colgado los guantes en este momento? ¿Cuál fue el momento más crucial en tu carrera? No, 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 colgué los guantes cuando debí colgarlo y me disfruté mi carrera en todo momento. Y de los actuales puertorriqueños, ¿a quién ves con más futuro? ¿De los qué? De los actuales este, puertorriqueños, ¿a quiénes ves con más futuro? No, no, que tenemos a Jonathan como campeón, tenemos a Tito Costa, que viene por ahí, a Daniel Zorrilla. Tenemos muy buen, muy, muy, muy buen talento en Puerto Rico. Gracias. Sí, sí. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.